ഇതുപോലെ അനങ്ങാതിരുന്ന് വായിച്ചോണം ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് തോറ്റു ബാനു ബബ്ലു മുത്തും പെറുക്കി ഇതിലിട്ടോണം ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ ആ എന്തോ ചെയ്യും നീ പച്ചെടുത്തോ നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഓരോ കമ്പിയിലും ഓരോ നിറത്തിലുള്ള മുത്ത് വേണം ഇതിൽ ചുവപ്പ് ഇതിൽ കറുപ്പ് ഇതിൽ പച്ച ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ആ വേഗം അടുക്കി വെക്കായിരുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു കൊള്ളാലോ രണ്ടുപേരും വന്ന് കാപ്പി കുടിക്കാം ഇനി ചേച്ചിയുടെ സാധനങ്ങൾ ചീത്തയാക്കിയ ഇതായിരിക്കില്ല ശിക്ഷ കേട്ടോ അതെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂൺ പറിച്ചോണ്ട് വാ പിന്നെ ദൂരത്തെങ്ങും പോവരുത് 
ബബുലു നമുക്ക് നാ വഴി പോവാം ആ ശരി ശരി വണ്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയതാ ആണോ എന്നാ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വാരി വെച്ചേ അമ്മാ അയ്യോ കൊള്ളാലോ നിങ്ങൾ മിടുക്കന്മാർ തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം തരം തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു വളരെ ഉപകാരം ശരി അയ്യോ കൂണുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ആ കഴുത ചെണ്ട വണ്ടിയിൽ ഒത്തിരി കൂണുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയോട് എന്തു പറയും രണ്ടുപേരും എവിടായിരുന്നു എന്താ ഇത്രയും താമസിച്ചേ അല്ല കൂണൊന്നും പറിച്ചില്ലേ കൂണൊന്നും കിട്ടിയില്ല നിങ്ങളാണോ ആ കഴുത ചേട്ടന്റെ വണ്ടി തള്ളിയിട്ടത് പക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാം പറക്കി വെച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായി അടുക്കി വെച്ചെന്ന് കഴുത ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതിന് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമ്മാനമായിട്ട് നിറയെ കൂണും തന്നു അമ്മയുടെ സമ്മാനം ചെങ്ങാതി എന്റെ ചാട്ടം പിഴച്ചു പോയി അങ്ങനെയാ ഞാൻ നിന്റെ പുറത്ത് വീണത് ഞാനൊരു ചിലന്തിയാണ് പക്ഷേ എന്നെ കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ടാട്ടോ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ പൂപ്പി ഇതാ എന്റെ വീട് അപ്പൊ നീയാണോ എന്റെ വാതിലിൽ ഈ നൂലൊക്കെ കെട്ടിത്തൂക്കിയത് അത് വലയാണ് എന്റെ പൂപ്പി വലയോ ഉം അതെ വല തന്നെ പട്ടുപോലെയുള്ള ഒരു തരം നൂല് കൊണ്ടാ ഞാനത് നെയ്യുന്നത് ഈ വലയിൽ വീഴുന്ന ചെറുപ്രാണികളാ എന്റെ ആഹാരം ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ചങ്ങാതി ഞാൻ നിന്റെ വലയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച വെളിയിലേക്ക് പോയത് അയ്യോ അത് സാരല്ല അറിയാതെ പറ്റിയതല്ലേ ഞാൻ ഇനിയും വല നെയ്തോളാം ഇനി വാതിലിന്റെ വെളിയിൽ നെയ്തോളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യാം ചങ്ങാതിക്ക് ഒത്തിരി പ്രാണികളെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ അത് ശരിയാ ആ പൂപ്പി എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്യാമോ 
അതിനെന്താ പറഞ്ഞോളൂ അതെ എന്റെ പക്കൽ മുട്ട നിറച്ച ഒരു സഞ്ചിയുണ്ട് മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചോട്ടെ അതിനെന്താ താമസിച്ചോളൂ അപ്പോ ഇവിടെ നിറയെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമല്ലേ പൂപ്പി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവർ തനിയെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും ചിലപ്പോ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും അതോ ഒരു കുഞ്ഞു വലയുടെ അറ്റത്ത് തൂങ്ങിക്കിടന്ന് കാറ്റത്ത് പറന്ന അവര് പോവുക ഇങ്ങനെ വല കെട്ടിയില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ പട്ടിണിയായി പോവും എന്നാൽ ഇനി പ്രാണികളെ പിടിച്ചോ ഞാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ എവിടെ ഇല്ല മാറിക്കേ എനിക്കിത് വേണം എന്റെ വല ഞാൻ തരില്ല നിനക്ക് കൂടുണ്ടാക്കണമെങ്കിലേ നീ മറ്റെന്തെങ്കിലും തേടി പൊയ്ക്കോളൂ ഇത് ഞാൻ തരില്ല വിടുന്ന് വിട വിടാനല്ലേ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാറങ്ങോട്ട് ഏ ഏ ഒന്ന് നിർത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ വഴക്ക് ഇത് കണ്ടോ പോപ്പി ഇവൾ എന്റെ വല കൊത്തി പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കുക ഇത് കൊണ്ടുപോയി വേണം എനിക്ക് എന്റെ കൂട് ശരിയാക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തണുത്ത് വിറയ്ക്കും വല കൊടുക്കാനോ വല കൊടുത്താ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രാണികളെ പിടിക്കും ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുട്ട വിരിഞ്ഞ് പുറത്തു വരില്ല ചങ്ങാതി ഇതൊരു പഴയ വലയാണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് പുതിയ വല തന്നെയാണ് ചിലന്റെ വല നെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് എന്തിനാ നിങ്ങൾ വഴക്കിടുന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നം സംസാരിച്ചു തീർക്കാം കുട്ടികളുടെ കാര്യമല്ലേ ഈ വല എടുത്തോളൂ എന്റെ കയ്യിൽ പഴയ ചില വലകളുണ്ട് ഞാനത് ഭംഗിയായി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും വേണമെങ്കിൽ തന്നയക്കാം ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണ് ചങ്ങാതി ക്ഷമിക്കൂ ഈ പുതിയ വല പൊട്ടിക്കേണ്ട കേട്ടോ എനിക്ക് പഴയത് മതി വളരെ നന്നായി ഇപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ ഈ വല എടുത്തോളൂ ഇനിയും ഈ വഴി വരണം
എന്റെ വാല് എന്റെ വാല് ഇവിടുന്നേ അമ്പട കള്ള നീയാണോ ഈ സൂത്രം ഒപ്പിച്ചത് എന്ത് ചെയ്താലും കിട്ടൂന ഉമ്മ കാണിച്ചു തരാൻ നിന്റെ ചേച്ചി ഇവിടെ കാത്തു കാത്തു അയ്യോ അമ്മേ ഓടി വാ അയ്യോ ഈ കാത്തുന്റെ കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ അമ്മേ എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്മേ അമ്മേ നമുക്ക് ചേച്ചിയെ രക്ഷിച്ചാം പതുക്കെ കിട്ടുവിനെ പിടിക്കാൻ വന്ന ഭൂതം നിന്നെ പിടിച്ചോ രക്ഷപ്പെട്ടു 
അഹങ്കാരികളെ നിക്കവിടെ അയ്യോ അമ്മേ ഒരാതിര് 